சுரி நாமத்தில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களை இந்த காலை வேலையில் உங்களெல்லாம் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நாம் இந்த நாள் செய்திக்கென்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு எப்படிப்பட்ட விருப்பம் நமக்கு தேவை நமக்கு இரண்டு வித விருப்பங்கள் உண்டு அந்த இரண்டு வித விருப்பங்கள் என்னவென்று பார்ப்போமானால் ஒன்று தெய்வனுக்குரிய விருப்பம் இரண்டாவது உலகத்துக்குரிய விருப்பம் முதலாவது விருப்பம் தெய்வனுக்குரியதாய் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு நாளாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் சாலமோன் தேவனிடம் ஐஸ்வர்யம் சம்பத்து கணம் பகங்கரின் பிராணன் நீடித்த ஆயுசை கேளாமல் தமது ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்க ஞானம் விவேகத்தை கேட்கிறார் ஆனால் தேவனோ அவர் கேளாத ஐஸ்வர்யம் தார் நாம் எதை கேட்டாலும் தேவ சித்தபடி கேட்டால் கேட்டது மட்டுமல்லாமல் கேட்காத ஆஸ்வாதையும் கூட்டி தருவார் ஏனென்றால் கர்த்தரின் ஐஸ்வர்யமே ஆஸ்வாத் தரும் அதனோட ஒரு வேதனையை கூட்டார் எனவே இந்த காலை வேலையில் நாம் சாலமனை போல தெய்வனுக்கு பிரியமானதை நாம் கேட்கும் பொழுது நாம் கேட்காத ஆசுவாத்தையும் அவர் நமக்கு தர ஆயத்தமாக இருக்கிறார் மத்தையோ பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் உடைய கானாணிய ஸ்திரீ தன் மகளுக்கு அழகு அநேகர் முன்பாக உயர்வு சொத்து சுகங்கள் எதுவுமே கேட்கவில்லை தன் மகளுக்கு சுகம் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் என்று தெய்வ சித்தபடி கேட்கிறாள் ஆண்டவரிடம் தொழி அளவு நம்பிக்கை விசுவாசம் குறையாமல் கேட்டதனால் பரிபூர்ண சுகத்தை பெற்றார் இந்த காலை வேல் இந்த செய்தி கேட்க அருமையான பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் தெய்வ சித்தபடி ஒரு காரியத்தை தெய்வ சித்தபடி கேட்டால் கர்த்தரை அதை வாய்க்க செய்வார் நிகழ்மை அவை பாருங்கள் இடிந்து கிடந்த அல்லங்கத்துக்காக சாப்பிடாமல் உபவாசம் செய்து முகவாடலாக இருக்கிறார் அவர் இத்தனைக்கு தன் வீடு இடிந்து விழுந்தது தன்னுடைய குடும்பம் அழிந்தது என்று அவர் துக்கப்படவில்லை ஆண்டவரின் ஆலயம் இப்படி இருக்கிறதே என்று ஒரு தெய்வண்ட துக்கத்தை அந்த தெய்வ மனுஷன் சுமந்ததினால் கர்த்தர் அந்த ஆலயத்தை கட்ட அவர் கைகளிலே அந்த பாரத்தை அவருக்கு இருந்ததுனால் அந்த ஆசுவாத்தை அந்த ஆலயத்தை கட்டக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை நிகழ்மை அவன் கைகளிலே ஆண்டர் ஒப்பு கொடுக்கிறார் அதற்கு உதவி செய்யும்படியாக அந்த கூடியிருந்த ஜனங்களையும் கர்த்தர் எழுப்பி தருகிறார் அப்போ இந்த காலையிலே நாம் தெய்வனுடைய சித்தபடி எதை கேட்டால் தெய்வ சித்தபடி கேட்டால்தான் கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் எனால் ஆண்ட சுடர் பொல்லாத பெற்றோர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரம பிதாவாகி நான் அதிகமாய் கொடுப்ப நிச்சயமல்லவா என்று ஆண்ட சொல்ல எனவே கர்த்தர் நமக்கு அவர் சிறந்ததை ரொம்ப சிறப்பானதை கர்த்தர் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனால் நாம் என்னத்தை கேட்கும் என்பதுதான் முக்கியம் எனவே இந்த சாலமானை போல இந்த நாளில் எல்லா ஜனங்களும் என்ன கேட்கிறார்கள் என்று பார்ப்போமானால் எனக்கு வீடு வேண்டும் கார் வேண்டும் சொத்து சுகங்கள் வேண்டும் நிலங்கள் வேண்டும் எனக்கு வசதியுள்ள வாழ்க்கை வேண்டும் தான் கேட்கிறாள் தவிர இந்த சாலமானை போல ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்தை நடத்த எனக்கு ஞானத்தை தாரும் என்னுடைய வேலையிலே நான் சிறப்பாய் செய்ய எனக்கு கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே என்று இந்த காலவில ஒருத்தரும் அப்படி கேட்பதில்லை இரண்டாவதாக இந்த காணானிய ஸ்திரியை போல தன் மகளுக்கு இந்த நாள் எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரை நான் கருப்பாக இருக்கிறேன் என்னை வெள்ளையாய் மாற்றிவிடும் ஆண்டவரை நான் குட்டையாக இருக்கிறேன் என்னை நெட்டையாய் மாற்றிவிடும் என்று கேட்கிறாள் தவிர இந்த காணானிய ஸ்திரியை போல ஆண்டவரே நான் பல நாள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என் சுகத்தை மட்டும் தாரும் என்று யாரும் இந்த நாளில் கேட்கவில்லை எனவே இந்த நாளில் நீங்கள் ஒரு விசையாக நாம் எப்படிப்பட்ட விருப்பம் நமக்கு தேவை என்றால் தெய்வனுக்கு பிரியமான விருப்பம் நமக்குள் இருந்தால்தான் தெய்வன் நம்மை இந்த காலை வேலை ஆசிரிப்பார் இரண்டாவதாக விருப்பம் உலகத்துக்குரியது அதை கேட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை நாம் பார்ப்போம் இந்த உலகத்துக்குரிய விருப்பமானது பிசாசுக்குரிய விருப்பம் 
எனவே பிசாஸ் தான் இப்படிப்பட்ட கிர கிரியைகளை நமக்குள்ளே உண்டு பண்ணுகிறான் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நாபூத்துக்கு ஒரு திராட்சை தோட்டம் மட்டுமே இருந்தது ஆனால் அந்த நாட்டு ராஜா ஆகாவுக்கு ஏராளமான நிலங்கள் சொத்துகள் இருந்தாலும் இந்த ஏழையுடைய திராட்சை தோட்டம்தான் வேண்டும் என்று கோபமாக சளிப்பாக சாப்பிடாமல் படுக்கையில் தூங்க முடியாமல் இருந்ததை பார்த்து அவன் மனைவி அந்த ஏழையின் உயிரை எடுத்து அந்த நிலத்தை எடுத்து கொண்டாள் முடிவில் அவள் மரணமடைந்தால் சடுதியான திகழ் அவளை பிடித்து கொண்டது பாருங்கள் இந்த நாவோத் என்ற ஏழைக்கு ஒரே ஒரு நிலம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் இந்த அகாபு ராஜாவுக்கு ராஜா என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பூமியில் எல்லா ஐஸ்வர்யம் சொத்துக்கள் எல்லாமே அவருடையது தான் அவர் பார்த்து இதுவும் கொடுத்தால் தான் யாருக்கும் அப்படிப்பட்டது இருக்கும்போது இந்த நாபோத் என்ற இந்த ஏழை வைத்திருந்த தோட்டம் அந்த இடத்தை எனக்கு வேண்டும் உன்னுடைய திராட்சை தோட்டத்தை எடுத்து விட்டு நான் கீரை கொள்ளை போட வேண்டும் என்று நாபோத்துக்கு மிகுந்த தொந்தரவு செய்கிறார் இந்த ஆகாபு ஆனால் நாபோத்தோ தன்னுக்கு இருந்த அந்த ஒரு இடத்தை அவருக்கு பத்து இடம் இருந்தால் கூட கொடுத்திருப்பார் தனக்கு நின்று ஒரு இடம் தான் இந்த ஏழைக்கு இருந்தது அந்த ஏழையின் காரியத்தையும் எடுக்க இந்த ஆகாபுக்கு எவ்வளோ ஒரு தீமையான எண்ணம் வந்தது பாருங்கள் எனவே நமக்கு இந்த நாளில் கூட அநேக நேரங்கள் அப்படி தான் யோசிக்கிறோம் நமக்கு ஒரு வீடு இருந்தால் ஆஹா இந்த வீடு போதாது இதை விட ஒரு பெரிய வீடு கட்டினால் என்ன ஆஹா இந்த இடம் போதாது இந்த இடத்தை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட உள்ள இடத்தை வாங்கினால் என்ன என்று நமக்கு மேலும் மேலும் ஆசை வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கர் தற்கு சித்தமானது தவிர நம்முடைய எண்ணங்களில் சிந்தைகளில் வர ஆசைகளை நாம் நிறைவேற்றுவோமானால் அதுதான் பிசாசுக்குரியது பிசாசுகள் எண்ணங்கள் வழியாக தான் வந்து கிரியை செய்வான் இனோஹோ உனக்கு இந்த இடம் போதாது ஓ இந்த பைக்கு வாங்கி விட்டாய் ஒருவேளை நீங்கள் எக்ஸல் வைத்திருக்கலாம் அவன் சொல்லுவான் எக்ஸல் போதாது உனக்கு ஒரு ஸ்கூட்டி வாங்கினால் என்ன ஒரு ஸ்கூட்டி வைத்திருக்கலாம் ஓ ஸ்கூட்டி உனக்கு போதாது ஒரு ஹீரோ கொண்டா வாங்கினால் என்ன என்று ஆசைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் இது எப்படி நடக்கிறது என்றால் நம்முடைய எண்ணங்கள் வழியே ஒவ்வொரு நாளும் பிசாசு வந்து நம்மளோடு போராடுகிறான் ஆனால் இந்த நாளில் இந்த உலக உலகத்துக்குரிய விருப்பம் நமக்குள் இருக்குமானால் முடிவிலே பாருங்கள் அந்த எஸ்எபிளுடைய அந்த ஆகாபுடைய மனைவியாக எஸ்எபிளுக்கு என்ன நடந்தது என்றால் அவள் சடுதியான சடுதியான மரணம் அடைந்தாள் ஒரு ஏழையின் வயிற்றில் நாம் இந்த காலவேல அடித்து சம்பாதிப்போமானால் நமக்கு எந்த நிறத்தில் எந்த நிலைமை நடக்க போகிற என்று தெரியாது உண்மையான பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நாம் அப்படியாக நமக்கு இருப்பது போதும் நமக்கு இருக்கிற இடம் போதும் நமக்கு இருக்கிற வில்லைகள் போதும் நமக்கு இருக்கிற வீடு சொத்து சுகங்கள் போதும் ஆனால் நாம் அநியாயமாக இதையா சம்பாதிப்போமானால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அநியாயத்தின் திரவியங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாது எனவே கர்த்த நம்ம கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலையும் ஆஸ்வதிப்பார் நாம் சிறு தொழில் செய்தால் கூட அது ஆஸ்வதி காய்த்தமாக இருக்கார் ஆனால் நமக்கு மற்ற உலகத்துக்குரிய விருப்பம் நமக்குள் இருக்குமானால் நாம் இந்த ஆசுவார்த்தை இந்த காலவேளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பாருங்கள் இந்த ஆகாபுடைய மனைவி தந்த ஏழையுடைய உயிரை எடுத்து அந்த இடத்தை எடுத்தாள் ஆனால் அவளுடைய உயிரை கர்த்தரை எடுத்து விட்டார் ஏன் இந்த கோபம் ஒரு ஆண்டு சொல்கிறார் ஏழைக்காக நான் வழக்காடுவேன் சொல்லியிருக்க எந்த நாம் ஒரு காலவேல நாமும் கூட அப்படி யாரிடமாவது அநியாயமாக பெற்றுக்கொண்டால் இல்லை அநியாயமாக எடுத்திருப்போம் ஆனால் சகைவ போல ஒரு பங்குக்கு நாள தனையாய் திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு ஆசுவாதம் எனவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்துக்குரிய ஆசை உங்களுக்குள் இருக்குமானால் அது உங்களுக்கு பாவத்தின் சம்பள மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது எனவே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் மன திரும்ப வேண்டும் என்பதே தெய்வனுடைய விருப்பம் இரண்டாவதாக ரெண்டு சாமுவே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனமும் பதினஞ்சாம் வசனமும் இங்கே ஒரு அருமையான ராஜாவை பார்க்கிறோம் தாவீது ராஜா அந்த ராஜாவுக்கு நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல எல்லாமே நாடு உடைமைகள் சொத்து ராஜா என்றாலே அப்படி தானே எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஒரு நாள் அவர் மேலே ஒப்பறையில் மேல் நடக்கும்போது ஒரு ஏழையின் மனைவி அவர் பார்க்கிறார் அதான் உரியாவின் மனைவி 
அந்த உரியாவின் மனைவியை தனக்கு மனைவி இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க எல்லாமே இருந்தும் அந்த உரியாவின் மனைவி தான் வேண்டும் என்று அந்த ஏழையின் மனைவி எடுத்து கொண்டார் எனவே எடுத்துக்கொண்டபடியால் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியத்தை அவர் செய்திருந்தாலே அவள் அவள் பெற்ற அவரது தாவி ராஜாவுக்கு பெற்ற அந்த ஆண் பிள்ளையை கர்த்தர் அடித்தார் ஏன் இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் மறைக்கிறது ஏன் இன்னைக்கு வயிற்றிலே குழந்தை மறைக்கிறது இல்லை பிளந்து பிறந்த உடனே மறைக்கிறது என்றால் எங்கேயோ நாம் ஏதோ ஒரு ஏழைக்கு விரோதமாக தீங்கு இழைத்திருக்கோம் என்பதால் பாருங்கள் இவருக்கு ஆயிரம் மனைவிகள் பிள்ளைகள் எல்லா சொத்து சுகங்கள் எல்லாமே இருக்குது இவருக்கு ஒரு குறைவுமே இல்லை ஆனால் இவருக்கு ஒரு குறைவு என்னவா இன்னொரும் ஒரு மனைவி தேவையா பாருங்கள் இந்த நாட்கள் இந்த உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் கூட இப்படி தான் நாம் அநேக இடங்களை பார்க்குறோம் நமக்கு இருக்கிற ஒரு மனைவி போதாது என்று நமக்கு இன்றைக்கி தேவையற்ற எத்தனையோ மனைவிகள் எத்தனையோ குடும்பங்களை நாம் சீர்குலைத்து கொண்டிருக்க எத்தனையோ சகோதர சகோதரிகள் பார்க்குறோம் ஆனால் பாருங்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன நடக்கும் கர்த்தருடைய கோபம் அந்த வீட்டின் மேலே வரும் தெய்வனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்கிற யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த காலவேளை கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் வீட்டில் மூன்றுவிடும் அவள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் மூன்றுவிடும் கர்த்தர் அந்த பிள்ளை பெற்ற பிள்ளையை அந்த ஆண் பிள்ளையை கர்த்தர் அடித்தார் என்று சொல்லப்படும் எனவே கர்த்தர் நம்ம பிள்ளைகளை அடிக்கக்கூடாது நம் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமானால் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தின் ஆசை முதலாவது இந்த ஞாபகத்து இந்த ஏழையின் தோட்டத்தை எடுத்த அந்த ஆகாவுக்கு இருந்த அந்த நிலத்தின் ஆசை அதாவது இந்த உலகத்துக்குரிய ஆசையும் ரெண்டாவது இந்த தாவித் ராஜாவை போல இந்த பெண்ணுக்குரிய ஆசை நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் இந்த நாள் நாம் ஆண்டு மறுபடியுமா மறுபடியுமா சொல்லுவது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நீங்கள் எவ்வளவு பாவத்தை செய்தாலும் உங்களால் தூங்க முடியாது உங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது உங்களுக்கு அணுதினமும் வியாதிகளும் வேதனைகளும் வந்து கொண்டே இருக்கிறதா ஓ இந்த காலவேளில் உங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நமக்குள்ளே உலகத்தின் ஆசைகள் இருக்கிறதா இல்லை தெய்வனுக்குரிய ஆசைகள் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா நமக்கு எப்படிப்பட்ட விருப்பம் தேவை என்ற செய்தியின் தலைப்பை பார்த்தோம் தேவனுக்குரிய விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்குமானால் கர்த்தர் உங்களுக்கு கர்த்தன் ஆஸ்வாதமே ஐஸ்வர்தி தரும் அதனோடைய அவர் வேதனை கூட்டார் ஆனால் நீங்களால் ஐஸ்வர்தி தேடி போகலானால் அதில் நிச்சயம் வேதனையில் உண்டு அதில் நிச்சயம் மரணம் உண்டு அதில் நிச்சயம் இழப்புகள் உண்டு அதில் நிச்சயம் துக்கமான காரியங்கள் உண்டு என அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் இந்த காலவில் தேவனுக்குரிய விருப்பத்தை சந்திக்க போகலாம் இல்லை உலகத்துக்குரிய விருப்பத்தை அனுபவிக்க போகிறீர்கள் தாவிது அந்த ஏழையின் மனைவி எடுத்ததினால் பாருங்கள் சடுதியான ஆண் பிள்ளை ஆண்டர் அடித்து கொண்டார் எனவே இந்த நாள் நாம் உலகத்துக்குரிய காரியங்களை இடுப்போம் ஆனால் கர்த்தர் குறுக்க எண்ணிக்க ஒரு விஷயாய் கண்களை முடிஞ்சோம் அனுபவமா அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளையும் தேவனுடைய விருப்பத்தை தவிர உலகத்தின் ஆசைகளை தூண்டுகிற எல்லா பிசாசின் கிரிகளை நசனா இயேசு வினாமத்தில் இந்த காலையில் துரத்துகிறேன் இயேசு வினாமத்தில் இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் தேவனுடைய விருப்பமே வருவதாக உலகத்தின் விருப்பம் இவளை ஆட்கொண்டு அன்றைய கண்ணியிலும் அன்றைய பிரச்சனைகளும் கடன்களிலும் சிக்கிவிடாதபடி கர்த்ததாமே காத்து கொள்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் ஆமேன் 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 ஆமேன்